خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شخوة أو رشاد ضجعة الموت رخدة يستريح الجسم فيها وما العيش إلا مثل السهاد خلق الناس للتقارب فظلت أمة من الربوبيين والملاحدة والمرتابين يحسبونهم للنفاذ أن من مات فات ثم لا يعود أبدا ثم لا يعود أبدا أما القيل الحق ومن أصدق من الله قيل فقد سمعتم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيأتيه الجواب الصادم كلا إنها كلمة هو قائلها طبع فاسد طبع ملتاث ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في الأنعام المعنى ذاته في المؤمنون وفي الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا هو هذا الهالك هذا المائت أو الميت محجوز محصور بحجاز سماه القرآن برزخة بحجاز أو بحجاب سماه القرآن برزخا إلى يوم يبعثون قد يسأل سائل وربما يعترض معترض من أولئكم القوم المنعوتين من الثلاثة الأصناف فما بال القرآن يخبرنا عن أناس عادوا من الموت في أكثر من موضع ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم عادوا أيضا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ليس يوما أو اثنين أو ليلتين أو ثلاثة ليال إنما مئة عام ثم بعثه قال كم لبث الآية الكريمة إذا هذا عاد من الموت أيضا من آيات عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يحيي الموت عاد اليعازر وغير اليعازر أعادهم من الموت أيضا فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت وفعلا ضربوه فقام الرجل بعثه الله من رقدته من موتته حيا أيضا هذا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم شيء غريب مثل هذه المواطن في كتاب الله تبارك وتعالى تثير سؤالا عميقا جدا عميق ما هو الموت بالضبط وما قصة البرزخ هذا السؤال العميق والمثير والمهم يا أخواني يمكن أن يجاب عنه مبدئيا وقد أكون غالطا في هذا الاجتهاد فمن نفسي ومن شيطاني أن القرآن العظيم يحدثنا عن مرحلتين متواليتين يمر بهما الميت إذا جاءه الموت المرحلة الأولى تخرج النفس تزايل بدنها تزايل بدنها تنفصل عن بدنها هذا موت هذا موت لكن إلى لدن هذه المرحلة يمكن أن يعود هذا الميت يدخل هذا المجال الضيق ثم يعود وهكذا نفسر الأحوال المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى لكن المرحلة الثانية وهي المذكورة في سورة المؤمنون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا تعدى هذا الميت بعد أي النفس إذا تعدت وجاوزت هذا الحجاز أو الحاجز حاجز أو حجاز هذا الحجاز أو الحاجز أو البرزخ لم يتأتى لها إلى يوم القيامة أن تعود وهذا نص قوله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقطع هذا البرزخ تعدى هذا الحجاز يستحيل أن يعود أما الذين ماتوا 
ولما أو ولما يتعد ولما يتجاوز هذا الحجاز يمكن أن يعود وهكذا قرآنيا وسبحان من أنزل هذا الكلام كلام عجيب هو الذي قال لك ومن ورائهم برزخ قص عليك وحكى لك حكاية عن أناس ماتوا ثم عادوا لكنه قال لك الذي يجوز البرزخ لا يعود إلى يوم البعث إلى يوم البعث هكذا إذا نستطيع أن نفسر الحالات المليونية ليست حالات بالمئات أو بالمئين ليست بالألوف ولا عشرات الألوف ولا مئات الألوف بالملايين حالات الذين ذهبوا ثم عادوا ماتوا ثم حيوا بإذن الله بالملايين بحسب إحصاءات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية عدد الأمريكان الذين خبروا هذه التجربة وهي المسماة بتجربة اقتراب أو الاقتراب من الموت Near Death Experience NDE تجربة الـ NDE حوالى 15 مليون فقط في أمريكا وحدها فما بالكم في العالم؟ ما بالكم في العالم؟ الآن نسبة معتبرة من هؤلاء الذين عادوا من الموت حوالى 15% بعضهم يذكر أكثر من هذا 15% من الذين حصلت لهم هذه الحالة يخبرون عن تجاربهم في الموت الوشيك أو الاقتراب من الموت الإمننت ديث أو نير ديث إكسبيريس الله لله الحجة البالغة والله فلو شاء لهداكم أجمعون كان يتشبث المتشككون والملاحدة والربوبيون يقول لك ما أحد ذهب وعاد من أين لنا جميل كذب الأنبياء جميعا أطهر خلق الله وأشرف خلق الله أه؟ كذب الأنبياء كذب الرسل كذب الوحي السماوي ولا تعترف بهذا ما عساك تفعل مع ألوف الحالات الموثقة علميا والذين يوثقونها أطباء عموما ينطلقون من البارادايم أو النموذج المادي وهذه الحالات تخضهم وتزعجهم وهي الآن طبعا هناك ما أدعوه أو ما أسميه الروغان محاولات روغان علمي واضحة قال لك هذه حالة إيه؟ من نقص الأكسجة نقص إيه؟ الأكسجة في الدماغ أو زيادة الأكسجة كالتي تحصل للطيارين في الشواهق والمرتفعات تنقص إيه؟ الأكسجة في أدمغتهم هذا لا يؤثر ولا يضيع المسألة الرئيسة لا يضيع المسألة أين الروغان؟ الروغان يا إخواني أنهم يتحدثون عما بين قوسين يصفونه بأنه هلوسات يهلوس به المريض يهلوس به هذا المريض أنه رأى أرواح إيه بعض الموتى وبعض معارفيه وأنهم حيوه وكانوا محبين وكانوا يعني كومبشنيت متعاطفين رحيمين ودودي الأخيري هذه هلوسات هلوسات ناشئة عن انخراط مئات ملايين الخلايا العصبية في الدماغ يعني كلها بصدها فايرنج أه؟ تشتعل وتلتهب وتنخرط في نشاط بسبب فقدان كميات من الدم وبسبب نقص إيه؟ الأكسجة تفسيرات مادية تفسيرات مادية طيب وحالة الشعور بالسلام وبالرضا وبالسكينة وبالمحبة ومزايلة هذا المريض الخوف من الموت يزول عنه لا يعود يخاف من الموت بالعكس يحبه ويأنس به ويوقن تماما بعد تجربته أن الموت انتقال فعلا ترانزيشن هو انتقال حقيقية ليس فناء ليس ذهابا ليس ضلالا في عدم أبدا هو جرب هذا وراء هذا يقول لك هذا ناتج عن زيادة الاندروفينات عن زيادة إيه؟ الأندروفين في الدماغ في هذه الحالات وارتفاع موجات جاما ترتفع هذه عند المتأملين عند الذين يمارسون إيه؟ الصلاة واليوغا وعند أيضا الذين إيه؟ يقتربون من الموت يوشك أن يموتوا أن يفنوا ويعدموا ترتفع الموجات موجات جاما كل هذا روغان وحيدة عن النقطة الأكثر حراجة في الموضوع والموثقة علميا في حالات كثيرة تجل عن العد ما هي؟ أن هؤلاء منهم كثيرون ليس قلة كثيرون من هؤلاء أخبروا عن أشياء لا يمكن أن يخبر عنها إطلاقا من منظور مادي رجل مسجن على ظهره في حالة وعي مش في حالة موت إكلينيكي ليش طيب حتى لو كان واعيا بس هو ميت مؤشرات حيوية كلها زيرو ميت لا حتى لو كان واعيا لا يمكن أن يخبر عنها ليش تعرفوا لماذا لأنه يصف الأشياء من نقطة مرتفعة يصف الأشياء من نقطة مرتفعة بعضهم وصف المستشفى نفسها من نقطة أعلى من كل المستشفى سيدة كيم كلارك طبيبة 
لكن مختصة في العلاج النفسي لهؤلاء المصدومين ولهؤلاء يعني طب إيه؟ الصدمات مختصة في العلاج النفسي لهم تحكي السيدة كيم كلارك عن مريضة ذهبت إليها في المستشفى هناك لكي تعالجها لأنها أصيبت بأزمة قلبية حادة وفارقت الحياة كلينيكيا وعادت بعد أسبوع <تصفيق> وعادت بعد أسبوع شيء غريب تريد إيه أن تؤهلها من جديد نفسيا تقول السيدة كيم كلارك الذي أدهشني وحيرني أن المريضة لم تكن معنية بقدر لا قليل ولا كثير بنصائحي أنت قلت التفت إلى نصائحي كانت مشغوفة جدا ومدفوعة أن تحدثني عن تجربتها المثيرة فأتحت لها المجال قالت لها لقد خرجت من بدني ماذا؟ قالت خرجت من بدني ووصفت أشياء دقيقة كان يقوم بها فريق الإنعاش فريق الطبي الذي يريد أن يعيشها وصفتهم بدقة أكثر من هذا حتى تقطع الشك باليقين قالت لها حلقت في السماء رأيت المستشفى كله وكل ما حوله كنت بلا حدود بحرية كاملة ورأيت في الطابق الخامس عشر الذي عرفت فيما بعد أن مكتبك فيه قالت لها شباك مكتبك فوقه مصطبة في المصطبة فردة حذاء موجودة هناك رأيتها هذا الدكتور لم تكذب خبرا هي طبعا الآن هي أنعشت ولسه في السرير لا نخرج ولم تذهب أي متر طبعا هذا يحتاج إلى وقت حتى تستعيد إيه حالتها الطبيعية فقامت الدكتورة صعدت إلى مكتبها في الطابق الخامس عشر من المستشفى فتحت لم تجد تحت إصرار المريضة تشبثت ها سلقت قليلا وضعت يدها في المصطبة فإذا فردت حذاء قالت هي هي بالضبط هي التي رأيتها بارني كلارك حدثكم ربما قبل سبع ثمان سنوات أول من زرع له قلب صناعي بارني كلارك بارني كلارك حدثت له هذه الحالة تماما لم يصف فقط لهم وقد كان ميتا كلينيكيا ها لم يصف لهم ماذا كانوا يفعلون وماذا قالوا فقط بل وصف لزوجته وكانت هي في الكاردور ليست في غرفة العمليات في الخارج وصف لها بالضبط ماذا فعلت وماذا قالت وبماذا كانت تنعي حظها وتؤمل إيه لزوجها بين الموت والحياة ترى ربما إيه هذا يغادر استغربوا مثل هؤلاء بالألوف الذين يصفون أشياء ومن أعلى نقطة هم يفعلون هذا إذا فعلا هم خرجوا من إيه من أبدانهم وهذه الأشياء التي خرجت وقطع ليست الجزء المادي الجزء المادي تحت مبضع إيه الجراحين وتحت أدوات المنعشين ترى بدنها وتستغرب من انا اذا وما هذا وتفهم في لحظه وتفهم في لحظه اذا انا حقيقتي ها الترو سيلف يعني ذات الحقيقيه هي هذه التي خرجت وليست هذا الثوب الذي نزع هذا الثوب منزوع شيء غريب هذا هذه الذات موجوده هي هذه التي تخرج لا يريد هؤلاء العلماء الماديون ان يعترفوا بالحقيقه يراوغون يحدثونك كيف استحثاث التجربه لا باس استحثوها كهربيا وكذا وعصبيا ما عندناش مشكله يحدثونك ايه عن سبب الايه؟ هذه الهلوسات، لكن لا يحدثونك عن هذا الضرب من الوعي المفارق. ماديا هذا غير مقبول وغير مفهوم. لكن بالنموذج ايه اللاهوتي بالنموذج الروحي المسمى النموذج النفسي نموذج الما وراء الميتافيزيقي هذا يفهم يصبح مفهوما تماما اذا فينا جزء مفارق، جزء غير محايث، واضح يا اخواني؟ حالات غريبه. إحدى الحالات التي وثقتها دراسة هولندية علمية محترمة نشرت أيضا في لانست حالة ذلك المريض المسن الذي بعد أن عاد إلى الحياة بعد أيام أيضا بضعة أيام فوجئ طاقمه الطبي والإنعاشي بأنه حدثهم بدقة عما كانوا يفعلونه في لحظة موته سريريا كان ميتا سريريا حالة موت وقال لهم الطبيب فلان الفلاني هو الذي خلع طاقم أسناني الصناعي وأعطاه للممرضة الفلانية وضعته في المكان الفلاني هنا أدرك أن الموضوع جد مش هلوسات هذه ما هي هلوسات هذا موضوع جد إذا في جزء مفارق من هذا الإنسان الميت كان يراقب المشهد تماما وسجله ووثقه ماذا نفعل بهذا دول هذا هلوسات واستحثث للهيبو كامبوس هذا كله لا يفسر الله خليكم احترم العلم نحب العلم العلم طبعا أداة خطيرة وممتازة ومحترمة ولكن الاصرار على الحيدة والروغان هو خيانة علمية خيانة علمية نعود إلى البروفيسور ميلفن موريس قلنا المختص 
الامريكي الشهير في علم امراض الاطفال طب امراض الاطفال هذا الرجل ذكر شيئا عجيبا يا اخوان حقيقه شيئا والله مبكيا تعرفوا لماذا لان البروفيسور ميلفن موريس متخصص في الان دي اي تبع ايه تبع الاطفال <تصفيق> يعني في التجارب التي يمر بها الاطفال غير البالغين الحنف غير البالغين الحلم اطفال صغار 12 تدون حين يمرون بتجارب ماذا مقاربة الموت مشارفة الموت NDE والله شيء غريب في الدراسة التي نشرتها الدورية المذكورة قال تجارب الأطفال حين يشارفون أو يقاربون الموت تتطابق تماما مع تجارب الراشدين باستثناء واحد هنا لا يملك المؤمن إلا أن يقول صدق الله ورسوله يبكي قلبه والله قبل عينه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق حدثتكم مرة عن أخ ليبي حبيب إلى قلبي وصادق حدثني عن رجل يعرفه كيف سقط من فوق جسر فتشبث في آخر لحظة والجسر كان إيه بعيدا جدا من الأرض لو هوى لمات فجاء من ينقذه بفضل الله تبارك وتعالى ولطفه فلما عاد وهذا شرف الموت طبعا كان مصدوما متفاجئا مما خبر تعرفون ماذا؟ قال يا إخواني حصل لي شيء عجيب في هذه اللحظة التي كنت فيها بين السماء والأرض بين الموت والحياة ويبدو أنه مات هو الموت الأول وليس إيه الموت البرزخي قال رأيت كل أعمالي التي فعلتها في حياتي في لحظة واحدة وأنا الآن قال أعرف هكذا قال لي صديقي وحدثكم بهذه القصة قبل سنة بفضل الله ولا أقول إلا ما سمعت بحرفي بنصي وفصي قال وأنا الآن على علم بكل صلاة لم أصليها كل صلاة في أي يوم في أي تاريخ كله وبدا يقضي صلواته لا اله الا الله انتم في المهله يا اخوان نحن في المهله استغلوا اعمال اتقوا الله توبوا الى الله واعملوا الصالحات حتى تهنئوا فما الموت الا نقله لو كان الموت عادا لاستراح اكثر الموت لقد جاءت رسل ربنا بالحق ماذا يقول البروفيسور ميلفن موس يقول باستثناء شيء واحد الكبار يا اخواني حين يموتون هذا الموت لكن لا لم يعبروا ولا يعبرون البرزخ لانهم عادوا تقريبا كثير منهم او معظمهم يخبرون عن كيف راوا اعمالهم رؤيا بانوراميه راوا اعمالهم من سن التكليف يعني الى اللحظه السيئات الحسنات ما تفعل كله امامه المهم يقول البروفيسور ميلفن موريس إلا من ح... من هذه الحيثية فقط يفترق الأطفال يقول لا تعرض عليهم أعمالهم لا إله إلا الله صدق رسول الله رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستفيق أو حتى يستيقظ عفوا أه؟ والصبي حتى يحتلم ونفس الشيء والفتاة حتى تحيض يعني تونس من أين لرسول هذا؟ لكن عنده تجارب إن دي إي ولا دراسات علمية ولا يقرأ دوريات ولا يعرف قال لك هذا وحي لا أقول لكم إلا ما قيل لي قيل لي هكذا فأنا أقول لكم الأطفال قال غير مكلفين يأتي بروفيسور في القرن الحادي والعشرين يقول لك أنا رائد في الاندي تبع للشيلدرين وأنا حسب خبرتي بحسب دراساتي وجدت هذا تتطابق تجاربهم وخبراتهم مع خبرات الراشدين من هذا الباب إلا فقط من حيثية واحدة حيثية عرض الأعمال لا تعرض الأعمال الدكتور العالم هايبوماثيك يعني هايبوماث اللي هو زي ما قلنا عالم نفس وطبيب بدني ايضا وفيلسوف ها اللي هو رايموند مودي صاحب كتاب حياه بعد الحياه لايف افتر لايف 1975 رائد الان دي اي كما قلنا وفي الاخير يقول لك باختصار الموت انتقال الموت ما هو عدم ما هو ذهب انتقال انت موجود كيانك الحقيقي وعيك ذاكرتك ذاتك ها ضميرك حتى اعمالك كل هذا موجود في هذه الذات ستنتقل إلى أفق أرحب وأوسع إياك أن تظن أنك تعجز الله أو تضله إذا مت وانتهيت مستحيل ماذا يقول؟ يقول الذين درستهم وقابلتهم العائدون من الموت العائدون من الموت يشبهون موتهم بواحد من هذه التشبيهات بعضهم يشبهه بسجن فر منه الحياة سجن قلت لا اله الا الله قال رسول الله الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر هذول الموتى الصالحين بيكونوا صالحين غلابه 
ونحن نشهد كما شهد إمامنا حجة الإسلام الغزالي وكما يشهد كل الصالحين والعارفين معظم خلق الله في رحمة الله فكك كفاركم معظم الخلق بتشوفهم في رحمة الله أقل هؤلاء الخلق فعلا في غضب الله وسخط الله وكما نقول دائما أه؟ مش هم الكفار اللي إيه اللي لا هم الكفار الذين آذوا عباد الله وسعوا في تدمير وإشقاء وتعذيب البشر هؤلاء في سخط الله وعلى فكرة خش على اليوتيوب أنت وهذا مجال لا ينتهي في مئات الصفحات وفي مئات الايه مقاطع اليوتيوب مؤثره جدا بعضها العلماء واطباء وبروفيسور شيء مؤثر جدا اقلها لاناس كانوا سفلا واوغادا وكانوا عدوانيين واشرار قال لك لما انتقلت وجدت الويل نار وكبريت وعذاب وشيء مخيف والناس اللي كانوا ايه بيساعدونا على الاثم وعلى المضره بالبشر رايتهم يريدون ايضا ايه ان ياخذوني معهم في جحيم قصه عجيبه شوف الناس بعضهم لا يملك عينيه يقعد يبكي متعلم يبكي بكان مرا كلما تذكر هذه يقول متاسف كلما تذكرت هذه التجربه انا انخرط في البكاء مؤثر جدا وبعضهم من صلح حاله مثل هذا بعضهم كان ملحدا طبيب هو روسي وملحد ها أه؟ صارت له هذه الحاله عاد مؤمنا وادرك انه في غيب وفي اخره وفي بعد وفي نشور الف شيء ايا حدث عن نفسي يقول سنه 1988 أصابني اختناق أثناء تناول الطعام زور يعني ومات شارف الموت وعاد بلطف الله قال تجربتي هذه غيرت كثيرا من موقف الصلب وإيماني الذي لا يتزعزع بعدم وجود الحياة الآخرة تغير كذا بعضهم يشبه إيه انتقاله من الدنيا بالموت إلى ما بعد الموت إلى الضفة الأخرى بأنه ماذا؟ بأنه هروب من السجن أو تخرج من الجامعة أو إيه الثانوية العامة بعضهم يقول أو كالعودة إلى البيت كأنه عندي بيت بيت جميل وممتاز وبأرجع إليه أنا رجع لبيتي مش رايح على العالم بعرفوش وخايف وموهوم أبدا اقرأوا قول الله تعالى في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار ماذا قال المفسرون فيها؟ قالوا المؤمن حين يدخل الجنة لهو أعرف بمكانه في الجنة وبكل ما في الجنة له من أحدكم بطرق بيته في الدنيا لا إله إلا الله يا الله يعني كتاب الله ما ترك شيئا فعلا في المغيبات وهذا هدف الدين الحقيقي أن يعطيك علما متينا ربانيا ومن أصدق من الله حديثا من أصدق من الله قيلة فيما يختص بماذا؟ بالغيب بما بعد جسر إيه الموت أو ضفة الموت قال لك بتروح هذه بتعرف جنتك وبتعرف بيتك وبتعرف كل شيء هذا قال لك من لحظة الموت كأننا نعود إلى بيوتنا ورحمة الله على من قال وهو ابن القيم رحمة الله عليه في القصيدة المشهورة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فيا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم نحن أبناء الجنة يا إخوان إن شاء الله نحن أبناء الآخرة جئنا هنا للاختبار فقط للاختبار فاحرصوا وشددوا على أن تفوزوا في هذا الاختبار إياكم أن يغركم بالله إيه الغرور أو تغرنكم إيه الدنيا كل هذا الزائل وزائل بسرعة على فكرة 60 و 70 و 80 سنة ومرات حتى 30 موت على 30 و 20 هذه فترة أقصر مما تظنون كأنهم لم يلبثوا إلا إيه إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر